ఫస్ట్ ఇయర్ హైయర్ సెకండరీ మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ బయాలజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ నమ్మ ఆన్సర్ చేయున్నది ఆద్యం పార్టీ ఏ బోటణి ఆ ముప్పత్ మార్కిన్ ఆన్సర్ ఐ నీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఫోర్ ఈచ్ క్యారీస్ వన్ స్కోర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రిజర్వ్ ఫుడ్ ఆఫ్ రోడ్ ఓఫ్ ఐ సిఐస్ రోడ్ ఓఫ్ ఐ సి ఐ రిజర్వ్ ఫుడ్ ఆ ఫ్లోరీడియ స్టార్ట్ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാട്ടർ ലോസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഫ്രം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ബ്ലേഡ്സ് ഈസ് അതാണ് ഘട്ടേഷൻ ശരിയായ ആൻസർ ഘട്ടേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാട്ടമി പ്രസന്റ് ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ക്രാൻസ് അനാട്ടമി കാണപ്പെടുന്നത് ജലം കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ സസ്യങ്ങളിലാണ് മരുഭൂ പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലെയുള്ള സസ്യങ്ങളിലാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അപ്പൊ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിനെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മീസോഫിൽ സെൽസ് ഇവിടെ C4 സി ഫോർ പാത്വേയിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസെയും റുബിസ്കോയാണ് ഈ റുബിസ്കോ ഓക്സിജനെ കണ്ടാൽ ഓക്സിജനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഓക്സിജനുമായി റുബിസ്കോ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സി ഫോർ പാത്വേയുള്ള ചെടികളിൽ മീസോഫിൽ സെൽസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസെയും ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആയ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറൂവൈറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറൂവൈറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് പിന്നീട് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് മീസോഫിൽ സെൽസിൽ നിന്നും അവ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെല്ലിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ വെച്ചാണ് റുബിസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി ത്രീ സൈക്കിൾ അരങ്ങേറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ പറയുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽ ഒരു റീത്ത് പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആൻസർ എനി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കോഴ്സ് അതിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ സീഡ് ഡോർമൻസി സീഡ് ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുവാൻ താമസമെടുക്കുക വിത്ത് മുളക്കാതിരിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹാർഡ് സീഡ് കോട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇംപെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ് കോട്ട് ടു വാട്ടർ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കടക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള സീഡ് കോട്ടിന്റെ പെരുമാറ്റം അതാണ് ഇംപാമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദിരിക്കുക ഇംപാമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ് കോട്ട് ടു വാട്ടർ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് അബ്സിക് ആസിഡ് ഈ സീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അബ്സിക് ആസിഡിന്റെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് രണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ നാല് വാട്ടർ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അപ്പൊ മൈറ്റോസിസിന്റെ ഫലമായി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് അതാണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ജെനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വളർച്ച നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൈറ്റോസിസിലെ വ്യത്യസ്ത ഫേസുകൾ പ്രോഫൈസ് നടക്കും അതായത് ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നാപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകൾ എന്താവും അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രോഫൈസ് കഴിഞ്ഞാല് മെറ്റാഫൈസ് ആണ് അടുത്ത ഫേസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ സെൻട്രോമിയറ
അടുത്തത് അനാഫേസിൽ ആവുമ്പോൾ ഡോട്ടർ ക്രോമസോമുകൾ എന്തെയും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടീലോഫേസിലോ ഇവ കൃത്യമായി വിഭജിച്ച് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളായി കാരിയോ കൈനസിസ് നടക്കും കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ടീലോഫേസില് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് മദർ ക്രോമസോമിന്റെ അത്ര തന്നെ ക്രോമസോം ആയി മാറും അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ക്രോമസോമുകൾ ഇരട്ടിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടാവും അവ എന്ത് ചെയ്യും പകുതിയാവുമ്പോ നാപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നാപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകൾ മറ്റേ സൈഡേക്ക് ആകുമ്പോഴോ അങ്ങനെയാണ് മദർ സെല്ലിന്റെ അതേ ക്രോമസോം നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നത് മൈറ്റോസിസില് മിയോസിസിലാവുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഇതേ ഫേസില് ക്രോമസോമുകൾ ഇരട്ടിക്കുന്നില്ല നാപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകൾ എന്താണ് പകുതിയായി മുറിഞ്ഞു മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിനപ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഡോട്ടർ സെൽസ് എന്താണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകൾ മാത്രമുള്ളവയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓവത്തിലും സ്പേംസിലും ഉള്ള സെൽസിൽ മിയോസിസ് നടക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളുള്ള രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാവും അവ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ടിന് എന്താണ് കൃത്യം നാപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോ അവ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദേ എഗെയിൻ അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരട്ടിയാവും നാപ്പത്തിയാറും ആവും ആ നാപ്പത്തിയാറ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പകുതി ക്രോമസോമുകൾ വീതം രണ്ട് പകുതി ക്രോമസോമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസുകളായിട്ട് മാറും ഇതാണ് മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് സെക്സ് സെൽസിലാണെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് സൊമാറ്റിക് സെൽസിലാണ് മൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി ടേക്സ് പ്ലേസ് അതുപോലെ മൈറ്റോസിസിന്റെ മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ വാട്ട് ഈസ് മീസോസോം മെൻഷൻ എനി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മീസോസോം മീസോസോംസ് ആർ ഇൻഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ പ്രോ കാരിയോട്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവയാണ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈറുവേറ്റ് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ഇതിലേക്കാണ് കോ എൻസയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയി പോയപ്പോ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള അസറ്റൈൽ കോ എൻസയുമായി മാറി അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ എ ആണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇവിടെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണ്ടേ അതൊരു സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എലിമിനേഷൻ നടക്കും അതുപോലെ എൻ എ ഡി എന്താവും എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സിട്രിക് ആസിഡ് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് അത് ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ആ ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ടിന്റെ പേരാണ് സക്സിനിക് ആസിഡ് ഇത് സക്സിനിക് ആസിഡ് പിന്നെ മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മാലിക് ആസിഡ് എഗെയിൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇത് ആൽഫ ഹീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇത് സക്സിനിക് ആസിഡ് ഇത് ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ടു ഫേസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ രണ്ട് ഫേസസിൽ
മറ്റൊന്ന് ഡിവിഷൻ ഫേസ് ആണ് രണ്ട് ഫേസുകൾ ഇപ്പൊ ഇന്റർഫേസ് ടു എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ എന്താണ് ജി വൺ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വൺ ഫേസ് ബി ജി ടു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ടു ഫേസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആൻഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആർ ഇ ആർ റൈബോസോംസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം വിതൌട്ട് റൈബോസോംസ് സൈറ്റ് ഫോർ സിന്തസിസ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇതാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോമും കൂടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആർ ഇ ആർ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോംസ് ആബ്സെന്റ് ആയത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ബുള്ളി ഫോം സെൽസ് മെൻഷൻ ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോം സെൽസ് ആർ ലാർജ് എം ടി കളർലെസ് എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ഒക്ക് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് മോണോകോഡ്സ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടർഗർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ സെൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റോളിംഗ് ആൻഡ് അൺറോളിംഗ് ഓഫ് ലാമിന ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ ലോസ് ഓർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ അൺലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ബി ആൻഡ് സി റൈ ഡൌൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ടയേഴ്സ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ പാർട്ടാണ് എ ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇത് ഈ പാർട്ടാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ലോങ്ങേഷൻ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് ലോങ്ങേഷൻ തേർഡ് പാർട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഹെയർ എന്താണ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ അടുത്തത് മാച്ചിയാനാണ് വോൾവോക്സ് ആൽഗയാണ് പൈനസ് പൈനസ് ഒരു ജിംനോസ്പേം ആണ് സാൽവീനിയ ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ് മെർക്കാൻഷിയ ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ഡയറ്റമേഷ്യസ് ഏർത്ത് മെൻഷൻ എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഡയറ്റമേഷ്യസ് ഏർത്ത് എന്താ ഡയറ്റമേഷ്യസ് ഏർത്ത് സെൽവാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് ഡയറ്റമേഷ്യസ് ഏർത്ത് അതിന്റെ യൂസേജ് എന്താ യൂസ്ഡ് ഇൻ പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് സിറപ്സ് അതാണ് ഡാറ്റമേഷ്യസ് ഏർത്തിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ കാരിയർ പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇത് യൂണിപോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആക്കിയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എഴുതണം രണ്ടെന്താ അതും എഴുതണം അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് യൂണിപോർട്ട് ആണ് ഇത് ആന്റി പോർട്ട് ആണ് എയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അരോമാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാലോ എയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് സിം പോർട്ട് ഇത് ആന്റി പോർട്ട് ആണ് ഇത് സിം പോർട്ട് ഇത് യൂണിപോർട്ട് ഒരൊറ്റ നിന്റെ മാത്രം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആന്റി പോർട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിം പോർട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടു ഈച്ച് കാരി ത്രീ സ്കോഴ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ഫില്ലോ ടാക്സി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ സ്റ്റെം ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് കാൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഒന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ആവുമ്പോ സിംഗിൾ ലീഫ് അറൈസ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി എ പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് അറൈസ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ആൻഡ് ലൈ ഓപ്പോസിറ്റ്
Rhizobium bacteria contact with a susceptible root hair and divide near it. Successful infection of the root hair causes it to curl. Infected thread carries the bacteria to the inner cortex. The bacteria get modified into road shaped bacterioids. Cause the inner cortical and pericycal cells to divide. Division and growth of cortical and pericycal cells lead to nodule formation. The nodule thus the nodule thus formed establish a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. At the Chodhyam, give explain the difference at the Chodhyam, give any three differences between aerobic respiration and fermentation. Poladinde Uttaravana Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, carbon dioxide, water. Takes place. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. At the point, carbon dioxide, water are end product. High amount of energy produced. Fermentation lumbro takes place in the absence of oxygen. Carbon dioxide, water, ethanol are end product. Less amount of energy produced. Any the functions of different plant growth regulators along plant hormones are given. Idu oru oru aedinde ana ne idu. Oxin de da oxin da kallile. Giberli naam baavide. Cytokine naam baavide. Anga ne idu. Iba dille oxin controli inda dana. Apical dominansum. Adhe pole rooting of stem cutting. Root sorry rooting of this oxen control in the apical dominance and rooting of stem cutting. That is why oxen are in the same way. Giberlin. Giberlin control in the same Bolting. Bolting is increase in length of the stem control in the Giberlin. Cytokinin. Control in the delay of leaf senescence. That's overcome apical dominance. The random cytokine. Oxin, apical dominance, and rooting of stem cutting. The random rooting and letter rooting and a O in the way. At the giberlin, bolting increase of length of the stem. Cytokine controls delay leaf senescence and overcome apical dominance. At the question, observe the diagram. Name the pigment that forms in the reaction center. B question, name any one accessory pigment involved in photosynthesis. Third one, mention the function of accessory pigment. Apo either observe the given diagram of LHC. LHC is the light harvesting complex. Name the pigment that forms the reaction center. Reaction center aguna pigment in the pair and chlorophyll A. B question. Name any one accessory pigment involved in photosynthesis. Apo accessory pigments are chlorophyll B, sandophyll, carotenoids. Yes, C question and the mention the function of accessory pigment. For accessory pigment in day, function absorb light energy and transfer to chlorophyll A. And function protect chlorophyll A from photo oxidation.